मेरो मम्मी डैडी को सपना थियो है ना तेरे कुरान के दी कते आदि आदुरे छोड़े की जस्तो लागे है मेरो डैडी लाइज़ है मैं गीत गाऊँ सा उन्हें ना थाते ना है इस पर ची मेरे लाइफ को सांदा चुले गिफ्ट बनी को मेरे डैडी लेसे जब मैं गीत गाऊँ सा राम रे गीत गाऊँ सा वन्ने था पाए पे ची माले माले वाला गिटार की दिन में � बलियो लगियो मेरो आत्मा अब तीमी बिना अधूर संसार यो तीमी बिना भासनु को किन्हीं अर्थ भो हो हुरी आयो उड़ायो अब मैं घर आई लव यू बनने में ऐसा नहीं मेरे सब लाई लव यू टू रिस्पांस महिला अंदर मेरे दीदी ले चलाऊं ना जब मेरे पेज आ रहे हैं ते कारण पर नहीं रिस्पांस दीदी दे रहे हैं ना को अब कुछ ले जीत सा बनने पर आ रहे हैं मौज की है ना मौ आप ही बनी एट मनीष किंतु उस दिन लाया देना है ना बाहर जरी मैं ले देखता है रिसे सब पे जाना उनसे ना मेरे कंटेंट डरी हो यो 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 टाइप ऑफ उन्होंने बैटल कत्तर थे ना आई मुझे भीतर तो ये राष्ट्रीय क्या मलाई की बनने वाले नहीं सीरियसली बनने वाला और टॉप टेन टॉप ट्वेंटी में पुगे बने बने ना ऑडिशन ही सिलेक्ट बने छुलो कुरा बने आपने लागी बनने वाले थे माया लाउडी नमा माया को अर्था बुझे सके आसु आसु झर दी नमा रुना मलाई पुगी सकियो आ मैंने अराउंड आ सो दौड़ा गीत गाए बिसाल सो तारी टीवी है रब बसी राउंड वाई का संपूर्ण दर्शक अलग स्वागत होना चाहिए आंशु आज अच्छे ही रमाई लोग कुरा कानी यानी नेपाल आइडल को बिसाय में कुरा गानों को लगी सी महिले विल्सन स्ट्रेस जिला सी बोला आंशु आह वाला स्वागत होना चाहिए स्वागत थैंक यू सो मच पसीलो समय ऐसी हो इले अब नेपाल आइडल वाटा सी बाई रीसा के पसी को है ना दिन चारी हर चीज़ को सरी बीती रहा है बनने नहीं पड़ता नेपाल आइडल दिए गए वड़ा हाइप मार्च है अब धेरे नहीं बिस्तर बैठा है समय ले प्लस स्पेशल दे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं ना तब ये इस तो मीडिया पर्सनल ले ले हम लोग अपने बाइक को यू इज्जत अन्य प्लस म्यूजिकल फिल्म में अपने अब के करने कुराले अलग दी बिजनेस वाले ओके जस्ट तो अब नेपाल आइडल बाटा जोन बाइरी बाइरी दा हैरी को छेड़ नहीं ना कोस्टो थियो है ना थोड़े दर्शक कर स्टिल अब उन तो वन वीक जाती बाइस है क्यों है ना तो स्टिल आई रिमेम्बर अब त्यो छेड़ माने को घर होने सा उड़ा एम बोके रखो को कंटेंटर हो मापनी है ना नेपाल आइडल को लगी अपनो रॉक र पॉप बर्जन लाली कुछ नया कर थे जस्ट तो लाइक रामरे नया कर रहा थे तर ठीक चाहे उड़ा जनता को नहीं हो युक्रेन लाइम ले एक्सेप्ट गोन्ड ऑन परसा अरे कब ता अब एक जना कंटिन्यू ले छोड़ने परसा एक जना नेपाल आइडल होने हो अंते कारण टॉप टेन से मेरा लागे बड़ा स्पेशल है ना लाइफ को समझने टू लाइफ चीमेंट बनूँ ना अमी हजारों को बिड़ मा यहाँ समान आ रहे हैं अमी अम जनता माज जस्तो तपाईं लाई जुन नेपाल आइडल माची बोर्ड गर्नु हुने हैन यो ठाउ जुन टॉप एट सम्माची हैन तपाईं लाई उनु हुने जति पनि दर्शक आरु उनु हुन्थे हैन उहाँ लाई चिकी बन्न चाह। शीर्षली अब उहाँ लेने गर्दा यहाँ सोनाई पुगे हैन अब उहाँ को माया साथले गर्दा हेरी यो यात्रा यति सजिलो पनि भयो सायद थोरे कुने बेला अब त्यो 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 बेला थियो है ना त्यो बेला ले अब जैसे यहाँ नागाड़ी पढ़ने सकी ना तेरा टॉप एट नहीं मेरे लागे लाइफ को सुन्दर टुले एचीमेंट रह मलाई यहाँ की गर्नो सक्सु बनने बनुम ने उड़ा पाथ बनुम ने मेरे लागे रह वार ले दिखाई देगा बात लाइम सदै निरंतर त्यान दिखने नहीं सकेंगे हैरी का माल जी तब वाले कोस्टो पाउंड आम तो नेपाल आइडल में रूल आई ना मेरा 
अब त्यहाँ नेरको एउटा कन्टेनर भइसकेपछि हामीले एउटा सर्टेन कन्ट्राक्टमा साइन गरेको हुन्छौँ जसमा चाहिँ हामी सकेसम्म बाहिर इन्भल्भ नहुने पत्रकारहरू हामी जस्तो मिडिया पर्सनलसँग हामीले केही पनि त्यस्तो गर्न पाउँदैन प्लस हामीले आफ्नो मोबाइलहरू पनि स्विच अप गर्नुपर्छ होइन फेसबुकहरू पनि खासै चलाउँदैन हामीले खासै भन्नु नै पर्दा त्यस्तो चलाउन पाउँदैन होइन फेसबुक्सहरू पनि अनि त्यो एउटा रुल हो होइन त्यो रुललाई एउटा कन्टेनर भइसकेपछि वी आर अ नेपाल आइडल फ्यामिली सो हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम हामीले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्थ्यो र गर्थ्यौँ पनि अनि अनि त्यसपछि अब भित्रको त अब एउटा लाइफ थियो फाल्टै लाइफ थियो साङ्गीतिक इन्भाइरोमेन्ट थियो अनि त्यहाँनिर सिक्ने सिकाउनेदेखि लिएर अब आफूलाई कसरी साफ गराउने हरेक पर्फर्मेन्स कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो जब बाहिर आए जन ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्यो होइन सबै मान्छेहरूले हुसन टाइप अफ अब सबैले भनिदिनु भयो हुसलाई दिनु राहत पाएको छ होइन कोहीले एउटा सिम्पल हिँड्ने हुसन चाहिँ अहिले आएर एउटा मिडियामा एउटा भनौँ न सोसियल फिगर भएको छ होइन एउटा च्यालेन्ज प्लस रेस्पोन्सिबिलिटी दुईवटै एड भए जस्तो लाग्छ र अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ओके अब जस्तो होइन नेपाल आइडलमा सुरुवातीको दिनहरूतिर मलाई जान मन लाग्यो होइन तपाईँको नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली म एउटा बिएचएम स्टुडेन्ट हो होइन आई एम बिएचएम ग्राजुएटेड अनि ग्राजुएट भनौँ न अनि त्यसपछि मेरो प्लानिङ चाहिँ अब मैं सी सिंगिंग भनम न आपूस बिलिव भी सीरियसली लिखे थे क्या बिकज आई नेवर न्यू कि अब मीडिया यो लिंक में कस्त होने कुछ लिखे थी तर मेरे आपको मं मेरे साथी भाई यू कैन सींग टाइप अफ हो मैं में गीत गाँदा नहीं एकदम रमाथे है खुले गीत गाने बानी थी मेरे एवं गिटार थे अभी घर में गीत गाने गीत सुन्ने है एलबम गीत तुम्हें थे एलबम नहीं 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 मेरे से एकदम एकदम तो अलमोस्ट भनम न तो मैं कहीं इन्वल्व भी भैन है अभी तीन खास भर भी हो मेरा अलग मीडिया अस पच्चीस नेपाल आइडल आने भाग एक महीना अगड़ी मैं रोशन बालवा सरसंग एटा सर्टिन ट्रेनिंग लिखे थे म्युजिक संबंधी अभी हमें प्री प्री मैंड पास भेस पीछे इट वाज माई ड्रीम कि मडिशन में पास हूँ रही तो सब भाई लाइफ को सब भाई ठूल एचिवमेंट भन ए सब भाई सक्सेसफुल टाइम तीखे थी अभी प्लस नेपाल आइडल में छिरे पे तैं भि क्रमश अब थिएटर राउंड होना आर आज नेपाल आइडल को टप टेन प्लस टप एटसम पुगे खुशी लग् जो तो बेला तब आइडल में भिड़न पर्च नेपाल आइडल में जानू पर्चे सोच तब आप में आयो या कसले इंसपायर कसले है सलाह दिन मेरे लिए अब इंसपिशन भन्ना मैं पोल देखि नहीं नोटिस कराई रहु है कि मेरे लिए पोल देखि अब मैं अलग मेरे करियर लीर अलग टेन्सन में थे अब भाई इट्स पिक आवर फर मी अभी भर मैं ग्रेजुएसन सक सके अब के करने भर लगी पड़ा थे अर्थ में मेरे दीदी हो दीदी ने मैं पुस करूँ भाभी यो कुछ में क्योंकि मो करियर लीर तो बेला अलग टेन्सन में थे है के करने कसो करने आई वॉज एबाउट टू गो फर एब्रोड है एब्रोड स्टोरी अभी दीदी ने आइडल आँद एक चोटी ट्राई कर हे क्योंकि ये धेरे ठूल प्लेटफॉर्म हो है इसमें अब मैं के भन्न आते सीरियसली भन्न पर्दा टप टेन टप ट्वेंटी में पुगे है अडिशन ही सिलेक्ट भाई ठूल कुछ होनी आपको लगी भाथ्यो अभी तो कुछ मैं जिस बेस्ट ट्राई है एकचोटी मित्री के भाई मैं ठा तर सबको लक हो प्लस तो बेला एवं थ्री मिनट्स अथवा फिफ्टी सेकेंड्स को जो पर्फर्मेन्स होता कराने कुछ हो कोई अब सुरूम गीत गाँद में अथवा पोल देखि नहीं भेजे में ऊ मत होने आप में विश्वास राख् पर्च जो लगे ओके जो तडिशन राउंड में कुन गीत गाने भाथ है थोड़े हम दर्शक को लगी फिर मैं गीत भाई मैं तीनटा गीत गा थे एटा हम अनिल सिंहजी को होली मैरमी भाई गीत गा थे अभी मेरे नेपाल राजू लामा को प्लस एटा चाहे हम निमा शे वहाँ को आंसु झार दिन म हमी निमा शेर्जी आसो झार दिन मुनागी सक्यो माया लाऊ दिन म 
माया को वर्धा बुझी सके माया लाउदी माया को अर्था बुझी सके आसु आसु झर दिन मुन मलाई पुगी सक्यो ओके जो अब नेपाल आइडल में नेपाल आइडलक अज धर जोड़ने मन मैं नेपाल आइडल में तब जो सुरुआत देखिए है अलग टप एटसम आसम तब कटा पर्फर्मेन्स दूँ भाई मैं अराउंड चौदहवट गीत गाए हजार चौदहवट गीत गाए री मध्य एक्सपीरियंस अब अभियसली मेरे लिए तो हर एक हर एक गीत देखी अब तब को एटा मैं देखे पप गायन में एकदम राम तब को है अरुण गीत गाँव कति को चैलेंज हो तो अब धेरे नहीं चैलेंजिंग हो मेरे लिए है क्यों भून फर्स्ट अफ अल तो नेपाल आइडल हेद्दे अब हमें हो गीत ये भर तैं को कंटेनर कसरी जज कर दिने जो लग मैं त्यो त्यो ये रस हो कि हमी गीत हम कहीं नसुने के गीत हम हमी लिरिक्स देखने लगे तो लय हमी एक दिन भि याद कर पड़ने हो क्या तो हम प्रेसर प्लस पर्फर्मेस को कुरा तो आई गए है अभी यो कर पर्फर्म कर कि हम हम रात दिन ते गीत घोटे 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 करें कहीं तो होब हो अब नेक्स्ट फ्राइडे को लगी तो अब भोलि आदे गीत है अब एक दिन है अब दुई तीन घंटा भित्र उठाई सकू पड़ने हो क्या तो अवस्था में कहीं कहीं पर्फर्मेस बिग्रन सकता है तो इसके लिए मैं प्रति छु है तर हम तर्फ जो भन मेरे तर्फ बड़े मैं सके समय गीत न्याय करने कोशिश करें मेरे जनर को सीमिलर न भाईपनी मैं सके समय गीत तर्फ न्याय करने कोशिश करे ओके जस्तु अब मैं हल्का तब को जन्मस्थान है खोटांग तब लगे जान चाहे एक्चुअली मैं खोटांगको कारण अभी मेरे फेवरेट पी गुलसन श्रेष्ठ अभी ते पी अ गाँव में ज्यादा खेल चुनाव को माहौल ते बेला थी तो चुनाव को माहौल में चाह जी बेला जो स्थानीय चुनाव भैर खेल को चुनाव में उठने नेता को तीन को पोस्टर थे है वहाँ को पोस्टर से तब सुंदा कस्ट लग अब एकदम गौरव लगता है खुटांग मैं भे एट संगीत को राजधानी हो तैंब हमी धरें ठूला ठूला कलाकार धरें ठूला संगीतकार जन्मा रही मो ठा को हूँ भाई एकदम गर्व लगता हो मेपालक छोरो हो है तर जन्मस्थान से मेरे खुटांग हो रहा अनेस्टली भन्न पर्दा वहाँ मैं धेरे साथ दूर है एकदम प्राउड फील हो मो ठा को हूँ रहा मैं ये ठूल साथ दूस संभवतः मैं नेपाल आइडल में आर मैं सगरमाथा अंचलक प्रतिनिधित्व कर मैं तैंको मीडिया पर्सन धेरे सपोर्ट कर सगरमाथा अंचल बड़ी अभी वहाँ मनाई देखि एकदम धन्यवाद दिन चाहूँ ओके अब जो नेपाल आइडल भि को है तब को हल्का पोल खोलने जो ऊपर थी है तब धर फोन में बिजी हो रे केटीसंग धरेंगे के अब तो कस्त भाब हमी अब भादा खेल अब स्टार्टिंग कसरी करने अब पोल खोल अभियान भाई सुरू भाई सब भाई सुरू में बुद्ध को पर्फर्मेस थी है अभी स्टार्स अब हो अब सुरू गए क्या सुरू कर अब एट सान चिंगारी होना भैपनी नएपनी उसे तो इंट्रेस्टिंग बना उसे भन्दे रही हिसाब में हमी अब कोल होना एक आपसला कस डुबाने तीर लगना था अभी मेन कुछ अब तेला धेरे सीरियसली नलिद ओके जस्तो नेपाल आइडल में अब अभियली है प्रतियोगिता है प्रतियोगिता में बैटल एवं सब में भई नहीं हाल है साथी में ते बस साथी एक अर्ग में कति को हो नर्मली बाहर आज एकदम मिले देखाइन है एक्जैक्टली भादा खेल नहीं बाहर जो मैं देखा खेल सबजा हो मेरे कंटेन्डर ही हो यो यो टाइप हो बैटल कत्रो थे हमी भि तो हे हाँस्थ क्या उ हमी है एकदम क्लोज होता बैटल चल रहा है हमी फुर्सत भूडो छोड़ लुडो खेलिहाल क्या 
सब जाना है रईल करने है कस को के भैर भूरा खास धीरे असर नपर् क्योंकि हमी एट सुर रहा संगीत को ज्ञान भै पी ते भि को कस्त गाय है उस कसरी इंसपायर करने कसरी मोटिवेट करने है कसरी राो पर्फर्मेस करने तीर धीरे ध्यान दिन थी क्या ना कि अब कस्त कस कहानी के भैर को कस को कह झगड़ा भैर अनेस्टली भन्न पर्दा मैं कहीं यूट्यूब कमेंट्स कहीं हेर मेरा अपने पर्फर्मेस भी मैं कस्त अब हे कस्त कस्त लगने क्या हो मैं अब हो अनकम्फर्टेबल लगे है तर पर्फर्म कर पच्चीस अब सब पी कहीं कहीं हेरे है तर मैं आपने पर्फर्मेस भी हेदि थे मैं कस्त कस्त लगे क्या एक अर् में जो साथीम है हो तर तो यो राम कर अभियली तो हम बीच धेरे हो कसरी गए है तिम्रो कहने के भैर थो अ प्क्टिस स्पेशली प्क्टिस में तब अब कोई जानने वाले है उसे तब यहाँ तस्त भैर यहाँ इंप्रूव कर भाई कुछ सलाह अभियली तो होना तर मेन कुछ आपको एट फाल्टे गीत गाने तरीका होना तो सर्ट एन आवर भि अब आप कसरी तेल कोप करने भाई क्या एकदम सर्ट टाइम भि फिर अब टाइम भैद भाई अब हमी है कसरी करने के करने तो हर एक शब्द शब्द निहाल सकता तर ते अब मेन कुछ पर्फर्मेस कसरी राम कराने तो हो जो अब नेपाल आइडल भि अब प्रतिस्पर्धी में तब को अच बेस्ट फ्रेंड चाहिए होना फ्रेंडसिप को लगी भाई तो अब सबजा टप एटीन देखि नहीं हज़ार एटीन जाने नहीं अब एकदम क्लोज हो सब एकदम एकदम एकजा एकदम जिग्री मेरे चाहे अब पोलदि नहीं हो मैं पैल अर इंटरव्यू में भाई छु मेरे लिए पोलदि नहीं मेरे मिलने भन न मेरे रूम पार्टनर भी उ है एकदम मिलने भाग कारण निशान भट्टराई से ऊँच मेरे एकदम क्लोज छाई अभी बुद्ध हजर अभी बुद्ध अपनी बुद्ध एकदम एकदम हम एकदम क्लोज हो है दाजू भाई भन उ दाजू नहीं हो मैं तर उ मैं अब हो गाइड भी कर मैं धेरे कुछ में है अलग बड़ी संगीत को ज्ञान भक्त उ पोलदि स्ट्रगल राम को संगीत प्रति उ मैं धेरे गाइड भी गए है यह कुछ में मेरे भाई भाई मैं धेरे मिस भी कर ओके जस्तो अब थोड़े अब जोड़न मन लगी हाल है नेपाल आइडल से अब कल जितला तो <laughs> यो प्रश्न से अब मैला मैं भाई जनता सो है क्यों वहाँ को निर्णय है मत अब मत अब बड़ी फैन फलोइंग जो देखि कस को बड़ी भोटाई रहा जो तो हमी इन्फर्मेशन हो यहाँ बाहर निस्क से जो नेपाल आइडल का हाइप एकदम देखे है सब हेन भा रही अब कसले जित् भूरा मजे कि आप एट में निस्कूँ जो जो लगे है अब तो जनता के निर्णय भैन तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो को कस्त होल आइडल भाई ताज हो राष्ट्र गौरव हो है यो कुछ में एकदम हमी सोच विचार कर फेयर होना हम जो पोलदि न्याय करने संस्कार बरकरार राख् जनता के भन चाहूँ ते हो हम राम कला कहीं तल झर्न नदिस् है अजन तैर नेपाल आइडल को ताज लिख सकने हो सबजा हो तब फेवरेट कंटेस्टेंट लोट कर जो अब तब को थोड़े मैं अगड़ीक मैं थोड़े अज दोहरा मन लगे है तब को गर्ल फ्रेंडर से हाई मेरे गर्ल फ्रेंड्स तस्त के तब मन पाने तो अलग धेरे है पैल्यपन धेरे थी होगा ये कस्तों कस्तो नहीं अभी खास मेरे मेरे लिए अब मेन कुरान फोकस ही मेरे लिए म्यूजिक है आपूला देखो तो टैग कसरी न्याय करने भाई कुछ तीर मैं ते अब राम कसरी बना भर अभी अब तर अब जो नर्मली अब तब को अ झन धे फैन केटी फैन ये धेरे है यूट्यूब तीर फेसबुक तीर एव्रीथिंग है एवरीथिंग सब तीर तब एकदम मन पाने धेरे होना तब को पर्सनल फेसबुक मैसेज तीर धेरे आँस हो मैसेज है अभियली के कस्त फैन जो प्रस्ताव कसरी वहाँ मै को रूप हो है कहीं अब 
Okay, <laughs> के गर्ने त्यो सोचहरु त्यति बेला एकदम खेलाइ रहनु भएको थियो हैन बाहिर जाने त्यस्तो के सोचहरु राख्नु भएको थियो एक्ज्याक्टली अब म चाहिँ एउटा बीएचएम स्टुडेन्ट भएर मैले अराउन्ड 1 इयर चाहिँ ग्याप राखे हैन मे दिदिर मैले एउटा बिजनेस गरिरहे थिए अनि त्यो चाहिँ हामी अनलाइन बिजनेस थियो के हाम्रो आफ्नै अनलाइन बिजनेस थियो फेसबुक को थ्रु बाट कस्टमर सँग डील गर्ने प्लस डेलिभरी थियो हाम्रो वाचेजहरुको हैन अनि हाम्रो उपस्लब बज भन्ने एउटा थियो के I was <laughs> After यहाँ सम्म नदेखे पनि नेपाल आइडल भन्ने कुरा बिग प्रोग्राम हो हाम्रो गौरव हो हैन यो कुराले चाहिँ हामीले अब स्ट्राइक गरौं न एकचोटी भन्ने कुरा हिसाबले अब भित्र दिन आफलाई इन्स्पिरेसन जगाएर चाहिँ गएको हो हैन मेरो लागि मेरो स्ट्रेंथ भनेको मेरो बिलीफ हो त्यही कारण पनि म आज यहाँ सम्म छु जस्तो लाग्यो जस्तो बाबा बाबा आमाहरुले हैन जुन नेपाल आइडलमा सेलेक्ट हुँदा हेरेको छैन कस्तो थियो हैन मेरो ड्याडी लाई चाहिँ म गीत गाउँछ भनेर नि थाहा थिएन है उहाँलाई जस्ट गीत गाउँछ तर अब गाउँछ भन्ने टाइप हुन्थ्यो अनि मम्मीलाई पनि अनि दिदी दिदीले चाहिँ अलि विश्वास गर्नुहुन्थ्यो बढी हैन अनि त्यसपछि मेरो लाइफको सन्द ठुलो गिफ्ट भनेको मेरो ड्याडीले चाहिँ जब म गीत गाउँछ राम्रो गीत गाउँछ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले मलाई एउटा गिटार किनिदिनु भएको थियो के बाबाले किनिदिनु भएको थियो अनि त्यो चाहिँ म एकदम घरमा सजाएर राखेको छु हैन बाबाको नाम के थियो मेरो बाबाको नाम अटल श्रेष्ठ अनि मम्मीको नाम चाहिँ रञ्जना श्रेष्ठ ओके अब जस्तो पहिलो गिफ्ट त बाबाको हैन गिटार गिफ्ट आयो हैन नेपाल आइडलमा जुन त्यो चाम भइरहदा हेरि बाबाको कस्तो थियो खुसी हो मेरो लाइफको ठुलो सबभन्दा ठुलो गौरव भनेको मेरो बाबा आमालाई चाहिँ एकदम हैन त्यो त्यो एउटा पहिचान दिनु त्यो एउटा रिस्पेक्ट समाजमा चिनाउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा रह्यो के मैले एउटा राष्ट्रको गौरव बोकेर हैन एउटा जिल्ला एउटा अञ्चलको गौरव बोकेर हिँड्दा थिए र मेरो मम ड्याडलाई पनि त्यही हिसाबमा हाम्रो सबैजनाले चिनिरहनु भएको थियो हैन त्यसले चाहिँ आफुलाई एकदम हुन्छ नि हौसला दिँदो रहेछ के भित्र दिन आई हेभ डन समथिङ भन्ने यस्तो गरेर अनि गौरव दिँदो रहेछ अनि खुसी लागेको थियो एकदमै खुसी लागेको थियो र उहाँहरूले पनि एकदम हुन्छ नि मेरो फ्यामिली मेम्बरहरू यस्तै लाग्नु भएको थियो कि होइन त्यो त्यो कुराले चाहिँ आफुलाई के गर्ने भने होइन मैले त हुन्छ नि हारे जस्तो लाग्यो भने पनि सम्झिनु पर्छ आफ्नो मम्मी ड्याडलाई होइन मन अब एकदम डर आउँछ क्या यो कम्पिटिसनको हाइपमा कहिले कहीँ एकदमै डर लाग्छ नर्भस हुन्छ त्यो अर्थमा चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडलाई सम्झिने आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी प्रोत्साहन दिँदो रहेछ क्या भित्र दिन हौसला बढेर आउने र केही गर्छु भन्ने आँट दिइहाल्ने ओके जस्तो नेपाल आइडलबाट जुन टप एटमा चाहिँ तपाईँको नाम जुन आयो होइन बाहिर हिँदाखेरिको त्यति बेला सबैभन्दा अगाडि चाहिँ कसलाई सम्झिनु भयो त्यो रियल्ली अब त्यो क्षण चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो होइन मैले आफूलाई एकदम रेडी नै बनाइसकेको थिएँ किनभने 
त्यो कम्पिटिटर यस्तो हुनुहुन्छ कि जो निस्किँदा नि दुःख हुने हो क्या त्यो दिन मेरो पालो भए पनि सायद मेरो पालो एक दुई दिन पछि आएको भए पनि होइन त्यो त्यो अवस्था त्यस्तै हुने वाला थियो क्या किनभने सबैलाई थाहा छ होइन हामी सबै एकाबलमा एकदम क्यापेबल छौँ होइन जो पनि नेपाली डल बन्न सक्थ्यो र जो पनि आठबाट सातबाट जो पनि निस्किन सक्छ होइन यो कुरा हामीलाई मनभित्र सिरियसली कम्पिटिसन हो निस्किनुपर्छ अब भनेको मेन करियरको लागि फोकस्ड हुने हो भन्ने कुराले चाहिँ थियो होइन अब त्यतिखेर एकछिन चाहिँ अब हुन्छ नि अब निस्किँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सपना जस्तो लाग्यो होइन किनभने बेला चाहिँ कसलाई सम्झिन मेरो मम्मी ड्याडीको सपना थियो होइन त्यो कुरा अलिकति कतै आधी अधुरै छोडे कि जस्तो लाग्यो होइन मैले कोसिस गरेकै हो होइन त्यो कुरामा अलिकति दुःख लाग्यो अनि मेरो फ्यान्सहरू जति मलाई एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको थियो मेरो सबैजना आफ्नो मान्छेहरू होइन अनि भनौँ न मैले जतिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको थिएँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्यो होइन तर मन मन नै सोचे अब चाहिँ सुरुआत हो अब चाहिँ उहाँहरूको लागि केही गर्ने पालो आयो भन्ने आयो भने मलाई ओके अब अन्ततिर हामी कुराको अन्ततिर आइसकेका छौँ होइन थोरै अब नेपाल आइडलमा जुन तपाईँलाई चाहिँ साथ दिने तपाईँलाई तपाईँको जति बोल्छु फ्यानहरू थिए होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँले गीत अब एल्बम ल्याउने त्यस्तो केही तयारी गर्नुभएको छ मैले आफ्नो एउटा कम्पोजिसन गरेको छु होइन सायद त्यो छिट्टै आउँछ मैले त्यसको लागि वर्कआउट पनि सुरु गरिसकेको छु त्यही गीत गुनगुनाइदिनु पर्ने अलिकति अलि स्याड गीत छ होइन हुरियाहायो उडाहिल गयो सारा सपना हो तिमी आहायो बलियो लाग्यो मेरो आत्मा अब तिमी बिना अधुरो संसार यो तिमी बिना बाँच्नुको किनै अर्थ भो हो हुरी आयो उडायो ओके यो चाहिँ यो गीत चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले तपाईँको दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ कत कहिलेसम्म चाहिँ अब सुन्न पाउनुहुन्छ अब मिक्सिङ मास्टरिङहरू हरेक कुरा हुन्छ यो गीतको लागि एरेन्जमेन्टहरू सुरु भइसकेको छ होइन मेरो कम्पिटिसनमा चाहिँ अब मैले फर्स्ट टाइम गर्न लागेको अब उहाँहरूले कतिको मन पराइदिनु हुन्छ होइन एकदमै मलाई चाहिँ मन पऱ्यो दर्शकहरूले पनि मन पराउनु हुन्छ चाँडो भन्दा चाँडो दर्शकहरूले हेर्न पाउनु हजुर म कोसिस गर्नेछु होइन सकेसम्म यो गीतलाई तपाईँहरू सामु छिट्टै ल्याउँ भन्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरूको माया चाहिँ यसरी नै साथ रहिरहोस् यही भन्न चाहन्छु एकदमै थ्याङ्क यू सो मच विशाल चौतारीमा चाहिँ एकछिन बिसाएर कुरा कुरा गरिदिनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सुख दुख बिसाऊने साझा चौतारी विशाल चौतारी डट कम